ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മൾ തേർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കലോറി മെട്രി അല്ലെ അപ്പൊ കലോറി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്തിനാ ഹീറ്റ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഥവാ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ കലോറി മീറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കാം സോ കലോറി മീറ്ററിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലോസ് ആവുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഹീറ്റ് ആണ് പുറത്തോട്ടേക്ക് ഹീറ്റ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ബോഡീസിനെ നമ്മൾ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അടുത്തടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇയാളുടെ നിന്ന് അല്ലെ എയും ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂട്ടി അല്ലെ എന്താണ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ബി ഇതാണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നോൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കാണുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ബട്ട് അത്രയും ഇല്ല കേട്ടോ നോക്കാം എസ്ഫിയർ ഓഫ് അലുമിനിയം ഓഫ് എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ കിലോഗ്രാം പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ സഫിഷ്യൻ ടൈം ഇൻ എ വെസൽ കണ്ടെയ്നിങ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഓക്കെ so that the sphere is at 100 degrees celsius endha parayunnathu kore saadhana okku parannittu pashe namukku avashyam endha valare elupana or aluminium ball undu okay ee aluminium ball inde mass ennu parayunnathu le appo m of aluminium nu paraya etraya 0.047 kg aanu idhu nammal telacha vellathil ittu adhaidhu 100 degrees celsius illa vellathil ittappol adhin etra temperature aayi 100 degrees temperature aayi le appo t of aluminium ennu parayunnathu ipo etraya 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫോർ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോഗ്രാം കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ കണ്ടെയ്നിങ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈ ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലിരിക്കുന്ന അലുമിനിയത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേഗം തന്നെ ഒരു കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാണ് കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിൽ ആരാ ഉള്ളത് മക്കളെ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കലോറി മീറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോഗ്രാം കോപ്പർ ആണുള്ളത് ആണല്ലോ ആ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ടെയ്നിങ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഗ്രാ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആൻഡ് ഈ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാ മക്കളെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വാട്ടറിന് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയായിരിക്കും റെഡി അപ്പോ ആ ഈ ഒരു കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ബോളിനെ കൊണ്ടിട്ടു നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള അലുമിനിയം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള അലുമിനിയം ബോളിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം അലുമിനിയം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിൽ നിന്നും ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും കലോറി മീറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അല്ലെ but the temperature of the water rises and attain a steady state of 23 degree celsius alle appo ee aluminium ball ne kondu itta samayathe endu sambhavikkum vellathinte temperature koodi ivare ellavarum etra degree celsius la ipo nikkune 23 degree celsius la aanu nikkunathu angane aanengil എന്താ ചോദിച്ചത്
അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക മക്കളെ നോക്കൂ എം ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടുമ്പോൾ എം എസ് ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിന് എത്ര ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എഴുതാം മാസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ഇൻറ്റു ആ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ആണല്ലേ അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതി വെക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഹീറ്റ് കിട്ടിയത് വെള്ളത്തിനും കോപ്പറിനും അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെള്ളത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ അലുമിനിയം അല്ലെ പ്ലസ് ഇനി കോപ്പർ കലോറി മീറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി ഓഫ് കോപ്പർ ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കുക മാസ് ഓഫ് അലുമിനിയം എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയില്ല സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര ടെമ്പറേച്ചറാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി നമുക്കറിയാം കോപ്പർ കലോറി മീറ്ററിൽ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് അവസാനം അവരെല്ലാവരും ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി വാട്ടർ എന്താ വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയാ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അല്ലേ അപ്പം നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി വാട്ടറിന് വാട്ടർ ആദ്യം ഇരുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നായി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് അതല്ലേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് ഇനി അതേപോലെ കോപ്പറിൻ്റെ എഴുതിക്ക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ എത്രയാ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് കോപ്പറിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ദാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് നേരത്തെ ഇരുപതിലായിരുന്നു ഇരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്നായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ആയുധം എടുക്കുന്നു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സെവൻ എത്രയാന്ന് അറിയാൻ വരിക ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ നയൻ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം റെഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്രയാ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടി മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അവിടെയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് അല്ലേ എത്രയാ മൂന്നാണ് അപ്പം എത്ര എനിക്ക് കിട്ടി വൺ സിക്സ് ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇതിനൊന്ന് അപ്പുറത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ നയൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് പോയിന്റ് എത്രയാ അഞ്ച് പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ടു ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ നയൻ ഓഫ് അലുമിനിയം അല്ലേ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം സീക്വൽ ടു മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ വരിക മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് ഒൻപത് നോക്കാം യെസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണെന്ന് അറിയോ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഓഫ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ജൂൾ കിലോഗ്രാം ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെ ജൂൾ കിലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്താ ജൂൾ പെർ
ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ ടഫ് ആക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കലോറിമെട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നും വിടാതെ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിവിഷൻ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം റിവിഷൻ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സാം ടഫ് ആയി വരികയാണ് അപ്പൊ ഒരു സാധനം പോലും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിലെ വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും 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 എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നവരൊക്കെ വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആൻഡ് വേഗം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്താണ് എന്ന് ഈ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ നമ്മുടെ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ റീസൺ അറിയുന്നവർ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക്